നമ്മുടെ അമലുകൾ കണക്കാക്കാൻ ഈ ഖയാമത്ത് നാളിന്റെ വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇസ്രാഫിനോട് സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മൂന്ന് ഘട്ടമാണ് മൂന്ന് ഘട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ധുനിയാവാണ് ഒന്ന് ധുനിയാവാണ് ഇവിടെ സുഖങ്ങളുണ്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നവരുണ്ട് നിയമം തെറ്റിച്ച് ലംഘിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ദുനിയാവാണ് ഒന്നാമത്തെ ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ ജീവിതം അത് ഖബറാണ് മരണം മുതൽ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഖബറിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഖബറിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെ സുഖമാണ് തിന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമാണ് മൂന്നാമത്തെ ജീവിതം അത് മഹ്ഷറയാണ് അത് കിയാമത്ത് നാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അവസാന അന്ത്യനാളാണത് അവിടെ നന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ നരകത്തിലേക്കും തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ സ്വർഗത്ത് നന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ശാശ്വതമായി നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും താമസിപ്പിക്കുന്ന ലോകമാണ് അള്ളാഹു ഇരു ലോകങ്ങളിലും നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾക്കറിയാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മഹ്ഷറ നടക്കുന്നതെന്ന് എവിടെയാ മഹ്ഷറ നടക്ക അത് വെള്ളിയുടെ ചെമ്പിന്റെ ഭൂമിയാൻ ചെമ്പിന്റെ ഭൂമിയാൻ പർവ്വതങ്ങളില്ല മലകളില്ല മാ മലകളില്ല ബിൽഡിങ്ങുകളില്ല കെട്ടിടങ്ങളില്ല അവിടെ ടേണില്ല കുഴികളില്ല വെള്ളമില്ല കടലില്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ പ്രശാന്തമായി പ്രവിശാലമായി സമാന്തരമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു മൈതാനം അവിടെ താഴ്ചയോ ഉയർച്ചയോ ഇറക്കമോ കയറ്റമോ ഇല്ല അത് എവിടെയാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സുഹൈഹായ ഹദീസുകളിലൂടെ ഫലസ്തീനിലും സിറിയയുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഷാമിലാണ് മഹ്ഷറ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനും ബൈത്തുൽ മുഖദ് മസ്ജിദുൽ അക്സ മസ്ജിദുൽ അക്സയും ഫലസ്തീനും സിറിയയും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഷാമിലാണ് മഹ്ഷറ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മുത്ത് എന്നിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ മഹ്ഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണിച്ചത് ഷാമിലേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് മഹ്ഷറ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഷാമിലും ഞങ്ങളുടെ യമനിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോവുക അല്ലേ പലരും പല സ്റ്റൈലിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ഓരോ രീതിയിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ആറാദ് അല്ലാഹു ബി ഖൗമിൻ അദാബൻ അല്ലാഹു തആല ഒരു നാട്ടിലോ ഒരു സമൂഹത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷകൾ ഇറക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അസ്വാബൽ അദാബ മൻ കാന ഫീഹിൻ അവിടെയുള്ള സകലമാന ആളുകളിലും അള്ളാഹു ശിക്ഷകളെ ഇറക്കുമെന്ന് മുത്തുറസൂലുള്ളാ അവിടെ നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സയ്യദീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തങ്ങന്മാരുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മുത്തക്കീങ്ങൾ സൂഫി വൈദ്യന്മാർ ഔലിയാക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ശിക്ഷകൾ ഇറക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതാബിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ശിക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകും പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ അവർ മരിച്ചു പോയത് അതേ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവരെ നാളെ ക്യാമത്തു നാടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയല്ലേ 
മിനഹ ഫലക്നാകും ആ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ മടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഹയാത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുനർജനിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മം നൽകുന്നതും ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ലേ ഇതേ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ലേ ഇതേ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മരിച്ച നാളെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാഷിമിന്റെയും അതേപോലെ ഏറമാനൊക്കെ പാട്ട് കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് മരിച്ചു പോയ അങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്ത് അള്ളാഹു നരകവാസികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ മുഖം പിടിച്ച് നിലത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീഫിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയാൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു അയാളെ അതേ വസ്ത്രത്തിൽ അതേ വസ്ത്രത്തിലാണ് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഹയാത്ത് നൽകുന്നത് എന്നിട്ടോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഇറ്റു വീഴുന്നുണ്ട് ആ രക്തത്തിന്റെ കളർ ചുവപ്പും അതിന്റെ വാസന കസ്തൂരിയുടെ വാസനയുമായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ നാളെ മഹിഷറയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചു എങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹു അയാളെ പുനർജീവിപ്പിക്കും അയാളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒരാൾ ദിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാ മരിച്ചു പോയത് എങ്കിൽ ചെല്ലിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ നന്മകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ മൊഹരിമായിരിക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അതേ വസ്ത്രവുമായി എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടായിരിക്കും ഹജ്ജാജ്മാർ ഉമ്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു നാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നരകവാസികളായ കാഫിരിയങ്ങളായ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു അയാളുടെ മുഖം നിലത്തിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബ് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എങ്ങനെയാണ് മുഖം കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് മുഖം കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റുക നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിന്മകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മരിച്ചു നാളെ മഷറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ പോവേണ്ടി വരുന്നത് മുഖം കുത്തി മുഖം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മരിച്ചു പോകണ്ടേ സുറാഫീൽ അലൈഹി സലാം ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോഴല്ലേ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ള സകലമാന ആളുകളും ഒന്നാമത്തെ കാഹളത്തിലൂടെ മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് മഹാനായ ഇസ്രാഫീൻ അലൈഹി സലാം ഊതുമ്പോ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലമാന ആളുകളും മിരിച്ചു വീഴുമല്ലോ നാല് മലക്കുകൾ ബാക്കിയാകുമെന്നാണ് ഒന്ന് ഇസ്രാഫീൽ ഈ നാല് മലക്കുകളല്ലാതെ സകലമാന ആളുകളും അതോട് അഷ്ടമിക്കുമെന്നാണ് നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇസ്രാ മഹാനായ അസ്രായിൽ അലഹി സലാമിന് വിളിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയും ബാക്കിയുള്ളത് ജിബ്രീലു 
ഞാനും ജിബ്രീലും ഇസ്രാഫീലും മീക്കായിലും ബാക്കിയുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അപ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വേഗം ചെന്ന് ജിബ്രീലിന്റെ റൂഹ പിടിച്ചു വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ദിവ്യ സന്ദേശങ്ങളുമായി ഒരുപാട് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളുമായി കടന്നു വന്ന മഹാനായ ജിബിലാലിന്റെ റോഹ പിടിക്കാൻ ഓടിച്ചെല്ലും ജിബിലാലിസ്ലാം ചോദിക്കും എന്തിനാണ് വന്നത് അസ്രായിൽ പറയും ഞാൻ മിസ്കീൻ ലോകത്തുള്ള സകലമാന ചരാചരങ്ങളും മരിച്ചു പോയി നിന്റെ റൂഹ പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ജിബിലിയിൽ അലഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് അട്ടഹസിക്കുമത്രേ മരണവേദന ലഘൂകരിച്ച് തരണേ അള്ളാ അസറിന്റെ ദ്വായി നമ്മൾ ദ്വായ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ എന്റെ മരണവേദന നീ ലഘൂകരിച്ച് തരണേ അള്ളാ എന്റെ മരണവേദന നീ ലഘൂകരിച്ച് തരണേ അള്ളാ മരണത്തിന് ചില ആളുകൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ തീരെ വേദനയില്ലാതെയും മരിച്ചു പോകും രണ്ടും സംഭവിക്കും അവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ നല്ലവനാണോ ചീത്തയാണോ എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമല്ല അത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വേദനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടെന്ന് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ സ്വഹേഹായ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനൊരാളെ ഇഷ്ടമായാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അവന്റെ അമല് കൊണ്ടോ അവന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ടോ സ്വതക കൊണ്ടോ അവന്റെ നന്മകൾ കൊണ്ടോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ പൊറുതീസിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ അവൻ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന് രോഗം നൽകും ആ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന്റെ സകലമാന ദണ്ടോഷങ്ങളും സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മരണവേദന ശക്തമായ വേദന നൽകും അത് സഹിക്കുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിയിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ മരണത്തിന് വേദന ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ വേദന ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് മരണവേദന നീ ഞങ്ങൾക്ക് ലഘൂകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാ നമ്മൾക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തല്ലോ അള്ളാഹും اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين اللهم اللهم ان مسكينا يجيبكم مسكينا يمرككم مسكينا ان على معشره ليك كنت بوغيم ചെയ്യنا ان الله عند حبيب دعاء ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശ്രേഷ്ഠമായ നബിത്തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ദ്വാണിത് നമ്മളത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല മുങ്ങിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഉറപ്പാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു മിഠായിയുടെ പാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും മതം മാറി പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോ ഖർവാപ്പസി നടത്തുന്നത് റിട്ടേൺ ടു ഹോം അല്ലെ പഴയകാല മതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മടങ്ങാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പഴയ മതം ഇസ്ലാമാണ് മടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അതറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു 
സമ്പന്നതയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രഭിതാക്കളുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യം മിസ്കീനാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യല്ല നമ്മൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ആ ദ്വാ നബി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമാണ് ഏതായാലും മരണത്തിന് വേദനയുണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മരണവേദന ലഘൂകരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മൾക്ക് വേദനയില്ലാതെ മരിച്ചു പോകാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും ോട് ചോദിക്കുമേ ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനും ബാക്കിയുണ്ട് റബ്ബേ എന്നാൽ പോയി അലൈഹിന്റെ റോഹ പിടിച്ചേക്കേ ഇടിമിന്നലുകൾ നൽകുന്ന മഴ നൽകുന്ന വല്ലാതെ ഇടിയുടെ ഇടിനാദമും ഇടിയുടെ ശബ്ദവും കേട്ട് പേടിച്ചു പിറക്കുന്ന എന്റെ മരണഭേദന നീ ലഘൂകരിക്കണേ അള്ളാഹുപിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇസ്രാഫി അലൈഹിസ്സലാം ഒന്നാമത്തെ കാഹളത്തിലൂരി ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊത്തു ഊതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സലാമിന്റെ റോഹ പിടിക്കുന്നത് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സലാമും പറയും അള്ളാഹുവേ എന്റെ മരണഭേദന നീ ലഘൂകരിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം അലൈഹി സലാം ബാക്കിയായി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ അലഹി സലാം പറഞ്ഞത് അള്ളാ ഞാനാണ് റബ്ബേ ഞാനാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യ അലഹി സലാം മുതൽ അവസാനത്തെ ആളായ ഇസ്രാഫീലിന്റെ റൂഹ വരെ നീ പിടിക്കുമ്പോ അവരുടെ റൂഹിന്റെ മരണഭേദന നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര സുഖമായിരുന്നു റോഹ പിടിക്കാൻ അവരുടെ വേദന നീ അനുഭവിച്ചോ അതുകൊണ്ട് നീയും അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അസ്രാഹീലിന്റെ റോഹ പിടിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോഴേക്കും അസ്രാഹീൽ ഒരു അട്ടഹാസം പുറപ്പെടുവിക്കും ആ അട്ടഹാസം ദുനിയാവിലുള്ള സകലമാന ആളുകളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളും സകലമാന മനുഷ്യരും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയേനെ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇസ്രാഫീൻ അലൈഹി സലാമിന് റോഹ നൽകി ജീവൻ നൽകി രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിലൂതി അപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സകലമാന ആളുകൾ മണിയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതി കയാമത്ത് നാൾ സംഭവിച്ചു കയാമത്തിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദൂരമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്കും ശിക്ഷയില്ല ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് വരെയാണ് ശിക്ഷ അല്ലെ നമ്മൾ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോഴിക്കോ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോത്തിനോ വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിന് തന്നെ ജീവിപ്പിക്കാനാണോ അല്ലല്ലോ ഒരു മരണത്തിനും ഒരു സുഖം അതേപോലെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തിന്റെ ഊത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ശിക്ഷയില്ല അത്രയൊക്കെ പറയുന്നു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കടന്നുറങ്ങന്നെ കടന്നുറങ്ങന്നെ അമുസ്ലിമിങ്ങളായ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളൊക്കെ കടന്നുറങ്ങും പക്ഷെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ കുറക്കം വരില്ല നല്ലവരായ ആളുകൾ കുറക്കം വരില്ല എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലേ പോവാൻ നിൽക്കുക നാളെ കല്യാണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയാപ്പിൾ ഉറങ്ങോ പുതിനാട്ടി ഉറങ്ങോ ആ ഒരു സുഖമാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഉറങ്ങില്ല അത്രേ അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതും അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൂട്ടം കൂട്ടമായി 
ഫർഗമായ <laughs> ആദ്യമായിരുന്നുവണോ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തെങ്കിലും മിനിമം ചെല്ലിയേക്ക് പൊന്ന് സഹോദര ആ ദിവസവും എത്ര സമയമാണ് വെറുതെ കളയുന്നത് എത്ര സമയമാണ് വെറുതെ കളയുന്നത് നന്മയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ തിന്മയും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ മറക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നന്മകളില്ലെങ്കിൽ വരെ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാളുടെ കൂടെയാണ് നാളെ മഹേശ്വറയിലും ആഹ്ലത്തിലും ഒക്കെ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് നാളെ നീ പോവാനുള്ളത് സിനിമാ നടൻ അവന്റെ കൂടെ കളിക്കാരൻ നടി അവന്റെ കൂടെ ഔലിയാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെയും നാളെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോഴല്ലേ മഹാനായ അനുസൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കൂടാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ കൂടെ നാളെ മഹേശ്വറയിലും സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അപ്പൊ നന്മ ഒരു പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ നന്മ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നാളെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്ക് ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ സൂഫി വര്യന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അതേപോലെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമോ ഒരു വലിയോ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാരെ നാളെ മഹേശ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ വലിയായിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് ആ വലിയായിരിക്കും ആ ആലിമായിരിക്കും അവരുടെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ അണിനിരന്ന് പോവുക അപ്പൊ എരുമാട്ടുകാർ എരുമാടിലുള്ള ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദിന്റെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറ ചതികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളിലും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ എരുമാട്ടുകാർ പോകുന്നത് ഭാഗ്യമല്ലേ അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവർക്ക് വേദനിക്കും അത് കുരുത്തക്കേടിന് സാധ്യതയുണ്ട് മാന്മാരൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അത് സൂക്ഷിക്കണേ അവിടെ മുജാവറത്തുൽ മലയ്ക്ക അവിടെ മാലാഖമാരുണ്ട് മക്കുപറയിൽ മാലാഖമാരുണ്ട് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മാലാഖമാരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കല്ല അവിടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കല്ല അവിടെ നിന്ന് തോന്നിവാസം പറയല്ല മഹാന്മാരുള്ള നാടാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് ഈ നാടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ തോന്നിവാസം ചെയ്തു പോയാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതിന്റെ ചില അസറുകൾ നമ്മുടെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവരാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സ്നേഹിച്ചേക്ക് ഇവരെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്ക അപമാനിക്കല്ല ഇവരെ ബഹുമാനിച്ചേക്ക് ഇവരുടെ പിന്നിൽ അണി നിരന്നടി നിരന്ന് നിര നിരനിരയായി നാളെ മഴസറയിലേക്ക് പോകുവാനും ഇവര് നമ്മൾക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുവല്ലോ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മഹാനായ അമർ ബുനൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈവെച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഹാ കദാ നുബാസു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 
നാളെ മാഷറയിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് സിദ്ധീഖും ഇടതു ഭാഗത്ത് ഉമറുമായിരിക്കും എന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ തങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ബുറാഖിന്റെ മുമ്പിൽ ഫാത്തിമ ബീവിയുണ്ട് എന്റെ ബുറാഖിന്റെ മുമ്പിൽ ഫാത്തിമ ബീവി എന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്ത് സിദ്ധീഖും ഉമറും എന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അലിയുണ്ട് ബിലാലുണ്ട് ആ ബിലാലാണ് അവിടെ നിന്ന് പാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് മഹേശ്വരയിൽ മുമ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണോ ഭാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ചത് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണോ ബാങ്കിനെ ആദരിച്ചത് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ട് അത് സത്യമാണോ നുണയാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ കണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മുസ്ലിമായ സഹോദരി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ചെല്ലുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മകൾ പറഞ്ഞു അമ്മേ അങ്ങനല്ല പറയേണ്ടത് രാമരാമ എന്ന് പറയണം ഇതൊരു മുസ്ലിമായ സഹോദരി കണ്ടു മുസ്ലിമായ സഹോദരി പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചെല്ലി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം പക്ഷെ ഇതൊരു ഹൈറിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ചില ആളുകൾ പോയി പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സഹോദരി തലയിൽ തട്ടമിടുന്ന പെണ്ണാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എണീറ്റ് ബഹുമാനിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഷുഗറിലായാലും എന്ത് ജോലിയിലായാലും ആ പെണ്ണ് ആ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കുമത്രേ അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹു കൊടുത്തതായിരിക്കാം അതീസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരണത്തിന്റെ ഒരു മുഴം വരെ മരണത്തിന്റെ ഒരു വിറാൾ വരെ കുഫറിന്റെ സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നൊന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കും അത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സ്വർഗം കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളായി ആയേക്കാം ഏതായാലും ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കുക ബാങ്കിനെ ആദരിക്കപ്പ അവിടെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കല്ല നമ്മൾക്ക് ഉസ്താദുമാര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നിർത്തി അവിടെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ നിർത്തിയാൽ അവിടെയും കുട്ടികൾ സംസാരിക്കും വാലു പറയുന്ന ഉസ്താദ് വാൽ നിർത്തിയാൽ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കും എന്താണ് അർത്ഥം വാലു പറയുന്ന ഉസ്താദ് സംസാരിക്കേണ്ടെന്നാണോ ഉസ്താദുമാരോ ടീച്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കേണ്ടെന്നാണോ അല്ല എല്ലാ ആളുകളും മിണ്ടാതിരിക്കുക പണ്ടൊക്കെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ജോലി നിർത്തി അവിടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡപ്പും സ്റ്റാൻഡിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു വളരെ പേടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിനെ ഇഷാ അത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ബിലാലിത്തങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കും ആ ബാങ്കിനെ ഇവിടെ ബഹുമാനിച്ച ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കുമെന്നും മുത്തുറസൂല്ലാഹുലം അവിടെയാണ് പൊന്നുമിനെ നമ്മൾക്കൊക്കെ വിജയിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊത്ത് നടക്കുമ്പോ കബുറാളികളായ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في الصور سور النكاهلة الجندا مدر برابشم ودب بدمبا فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون കബറാളികളായ ആളുകൾ ഖബറിൽ നിന്ന് കബർ പൊട്ടിപ്പിളർന്നുകൊണ്ട് ഖബറിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ വേഗതയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുമെത്രേ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ കാഫിരീങ്ങളായ ആളുകൾ ചോദിക്കുമെത്രേ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങും എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആരാണെന്ന് ഉണർത്തിയത് ഒരു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ വാതു കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് മണിയ
പിന്നെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സുബയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയ പിന്നെ എണീക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ അതിനടുത്ത് ഫോൺ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാറ് അത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ഒരു വിഷമം ഇവർക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇവര് നാൽപ്പത് വർഷമായി സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ ചോദ്യമില്ലല്ലോ ശിക്ഷയില്ലല്ലോ കടന്നുറങ്ങാൻ അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും കബർ പൊട്ടിപ്പുലർന്നവർ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണർത്തിയത് ഈ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് വാഗ്ദാനം നൽകിയ കരാറല്ലേ അള്ളാഹു കരാർ നൽകിയ സംഭവമല്ലേ മുർസലീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണല്ലോ അത് വെറും ഒരു അട്ടഹാസം മാത്രമാ ബിഗ് ബാൻ എന്നൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടല്ലേ ബിഗ് ബാൻ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് എന്ന് സ്റ്റീഫൺ ഓക്കിംഗ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ബിഗ് ബാൻ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ അസ്തമിക്ക എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളെ കീറി മുറിച്ച് ചുരുട്ടി എറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ തവിട് പൊടിയാക്കും എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഇതിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അതേപോലെ ഞാൻ ഇവനെ മടക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബിഗ് ബാൻ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ ഒരട്ടഹാസമായിരിക്കും ആ ഒരട്ടഹാസം കേൾക്കുമ്പോഴാ ഇവർ ഓടിപ്പോവാ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടും അട്ടഹാസം ആരും സ്വമേത അങ്ങോട്ട് പോവല്ല അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഫിരിങ്ങൾ പോവില്ലല്ലോ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ പോവില്ലല്ലോ നന്മ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല ഏയ് ഞാനില്ല ഞാനിവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് പോയേ പറ്റും അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോവണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അനാവശ്യമായി അക്രമിക്കൂല ഒരാളോടും അനീതി കാട്ടൂല ഒരാളെയും അക്രമിക്കൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവിടെ സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് സീല് വെക്കുന്ന സമയമാണത് അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഞാൻ സീലിട്ട് പൂട്ടുന്നു ചുണ്ടുകൾ അവിടെ സംസാരിക്കുകയേ ഇല്ല ആർക്കും അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല ജനിമീങ്ങളായ കുറ്റവാളികളായ ആളുകളോട് അന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടൂല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടൂല എന്ന് ഈ ഒരു ആയത്ത് വെച്ച് ചില ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളായ ആളുകൾ ഖുർആാനിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് പോവാനായിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പോവല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരായത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവരോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഉത്തരം പറയുമെന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ കൈകാലുകൾ ഉത്തരം പറയും ചുണ്ടുകൾക്ക് സീരുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
അവരുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഞാൻ സീല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കരങ്ങളാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാലുകളാണ് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളാണ് ആ സമയത്താണ് ആർക്കും ഉപ്പയെയോ ഉമ്മയെയോ കുടുംബങ്ങളെയോ ആരെയും വേണ്ടാത്ത സമയമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ ചില കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാതെ കാലിൽ ചെറുപ്പില്ലാതെ നഗ്നരായിട്ടാണ് ആളുകൾ നാളെ മഴയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണ് ആളുകളെന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക കാലിൽ ചെരുപ്പില്ല ചേനാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹതിയായ ആയിഷാബിഹു എന്നെ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ആണും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ആണ് പെണ്ണിന്റെയും പെണ്ണ് ആണിന്റെയും ഔറച്ചുകളിലേക്ക് നോക്കൂലേ അല്ലെ ഇന്നൊക്കെ ഓടി ക്യാമറകളും ഹിഡൻ ക്യാമറകളും ഒക്കെ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഔറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാതെ നൈക്കഡായി ചെറുപ്പില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോ ആളുകൾ പരസ്പരം നോക്കൂലെ നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞത് നീ പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല കാര്യം ഇത് കളി ഇത് കളിയല്ല ഇത് തമാശയല്ല ആയിഷാബീനിയെ ഇത് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം നോക്കുക അവരിൽ ചിലർക്ക് മറ്റു ചിലരെ നോക്കാൻ മനസ്സിൽ താല്പര്യം വേണ്ടേ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിലേക്കാണോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കാണോ എന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ആഴ്ച നോക്കാൻ പറ്റുക ഒരാളുടെ താടിക്ക് തീ പിടിക്കാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ തുഴയ ചിന്ന അങ്ങോട്ട് നോക്കുവോ ഇല്ല എന്താ ശ്രമിക്ക താടിയുടെ തീ കെടുത്താനല്ലേ ഒരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കപ്പലോ എന്തെങ്കിലും വാഹനങ്ങളോ തകർന്ന മരണത്തോട് മല്ലടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ നൈക്കനായി അർദ്ധനഗ്നയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം ജീവനല്ലേ നോക്കുക ആയിഷാബിയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഇത് കളിയല്ല ഇത് തമാശയല്ല ഇത് വെറുതെയുള്ളൊരു കളിയല്ലോ വളരെ വളരെ ഗൗരവമാണ് അള്ളാഹു അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരാളെ നോക്കാനുള്ള മനസ്സേ വരൂല എന്തിനേറെ പറയണം എന്താണ് പൊന്ന് സഹോദര ആ ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള കളിയല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ചിരിയോ തമാശയോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആളുകളൊക്കെ നഗ്നരായി ചെറുപ്പില്ലാതെ ചില കർമ്മം ചെയ്യാതെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്താതെ ഒരു ചാൻ മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് ചെമ്പിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബ് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ മകനെ വേണ്ട മകനെ കാണുമ്പോ മകൻ ഉപ്പയോട് സംസാരിച്ചാൽ ഉപ്പ പോലും എന്റെ ചെയ്യില്ല ഉപ്പ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനാണല്ലോ ഉപ്പ പറയും മകനൊക്കെ ദുനിയാവിൽ മകനൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ മകനൊന്നുമില്ല 
मगर नुपये वेंडलो न बेटे बाप का होगा मगर नुपये वेंडा तो संदर्भ में ले आदे आर कुम परस्पर मटुना आला आवश्य मिल ले आदे बड़ चोरुं न समय में ले आदे न हम शीरा बरादर की न बीवी अपनी शोहर की जेस्टने सहोदरी है वेंडा अनुजती है वेंडा अनुजन्ने वेंडा बरसाविन्न भारी है वेंडा भारी उम बरसाविन्न परस्परं कंडमित्तम बो दुनिया विल भारी है लेयन बर न्यूर तमाशे यो और चिरियो पोल मिल्ला तरंग मन्नो आलोज चुनोक ले Budak hari ini kan umur ceri kiaran le, seneh samsara orang le pangkiran orang le, enna le budak hari ini mar, berusaha kan mar, paras perang kan umbo, undu muka cek bolu nukil le lo, le bivi, apni shower ki, bivi ku. Bertahap ini bandel lo, bertahap ini bahari bandel lo. Yang minggu lada bahari anu nampar yang bo, eh bahari ke dunia ini, buda bahari illya, buda bertahap illya. उसी दिन नई सा होगा का भाई भाई से जुदा होगा पुन्न सहोदरा पुन्न सहोदरी इधो केले नारा निभो विख्यान पोंडे सहोदर ने सहोदरी ये बैंडा चंगा दिमारे बैंडा याव माया फिर रोल मरो उमिन नखी सहोदर ने मारे लिन्न ओढ़ चुभोगुन न पोड़ चुभोगुन न समय में नहीं आता वा उम्मी वा आभी उपे बैंडा उम्मे बैंडा ये न परंगी टने टोट मोड़ न समय में नहीं आता उम्मा बड़े उम्मीयान ले ने ने के मोले पाल थंडे दे उम्मा बड़े उम्मीयान ले ने ने के बैंड ओरको बिच्छे दे उम्मा बड़े उम्मीयान ले ने ने के बैंड वो रुपाल चिनंगल से बिच्छे दे हमलत हो उम्मो वहन अल्लाह बहन वफिसाल हो फी आमीन एंड वर्ष काल मोले पाल थंडे वो रुपाल चर्दिया मोरे पाल प्रयास Wa ummi hi wa abhi Umma ningle nikhi venda Uppa ningle nikhi venda Wa sahibati hi wa bani Allahu ve Eni kharayim venda Changadhiye venda Bhari venda Aarayim venda Ella varu mabara varu da joli ilga Abhurdaraan Yende prashnamun narayo Naraghamano maishrayano Naraghamano surghamano Enna adukal kathri kum समय माने सिद्दी कुस्मान चंगलोड़ चोदी चुमेल्ला या उस्मान या उस्मान मतर्राह ये पोरान उन्न विश्रमी क्या ये पोरान उन्न सुगी क्या ये पोरान उन्न आनंदी क्या ये पोरान उन्न समाधान तोड़ जीवी क्या बच्चा उस्मान चंगल परान्या मरुपड़ी यंता सुरात पालं कड़कादे संदोष में इल्ला सुरात पालं कड़कादे यंगने याने सं Jangan sorang ketil kando, wabah pun nabi dah baru wadi lundeh, awadi lil Usman inde perih di tuhunde, wah Usmanu fil jen. Usman tenggel sorang ketil anu nille, mutter Rasulullahi tenggel perannya de, ah Usman tenggel kabur kanu boh putik keran nille, ah Usman tenggel perannya de nille, suratul mustaqim, ah palang gadakah de, enggan yanu nde wisrami kiga, pun sahudera alpadiwa samil nille, nampun Kulo, unt priskodu thude, unt prayasaman bovi chude, kali ciri galori waaki, tamasha galori waaki, haram galori waaki, ana wasshengalum mana shasengalum bori waaki, Allahu inni wend jiwidam chale bori chude, angana jiwichal, Allahu nala nammal ke sukham nalgule, abari Allahu namma bodu thute. Mana esidi kita ngalai peranju? Yende orang kahal sorangat tilum, orang kahal sorangat tilum, orang kahal purat tum bacaan beri. La amunu makro Allah, Allahu inde awar prasna tilin, Allahu inde awar, Allahu inde awar cedil nin, Allahu inde pravartan tilin, nyan murbayan awulah, Allahu inne yende kahalum sorangat tilik kadatni alil lade, yende pedi pula in, mana esidi Siddhi ke tenggelul peranjil le, ah Siddhi ke tenggelum putik keranjil le, aran keraya tade, umur tenggelul polum putik keranjil le, jatru orang arum do, jatru orang aril le, pagal orang aril le, jatru yum jamil yum pagal mundu orang ade, Allahu inna bandi jiwidam cale bandi cha, mana ya umur bunul khatwa berli Allahu anhu, Usman bin Affan berli Allahu anhu, mana 
ഇവരുടെ സിദ്ധി നാട് മഹാന്മാർ ഇവരൊക്കെ കരഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയണ്ടേ മാനായ ആദ്യമായി ആദ്യമായി പരസ്യമായി പരസ്യമായി ഓതിയ ആളാണ് ാണ് കരയുന്നത് മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണോ പെൺമക്കളെ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തോളാ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ എല്ലാ ചെലവും ബൈച്ചിന്മാലിൽ നിന്നെടുത്തോളാം എന്തിനാണ് ഇവന് മസൂദ് കരയുന്നത് ഇവന് മസൂദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല കരയുന്നത് എന്റെ പെൺമക്കളെ കരയുന്നത് എന്റെ പെൺമക്കളോട് വാക്കയാസൂറത്തോതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവർ വാക്കയാസൂറത്തോതുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വാക്കയാസൂറത്തോതിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും വാക്കയാസൂറത്തോതിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും വാക്കയാസൂറത്തോതിയാൽ അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഉത്തരസൂലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ ദോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് ഇതിന് മസ്ഹോദെന്നറിയോ കാല് മെല്ലിച്ചു പോയ കാല് തടിയില്ലാതെ സ്കൽറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സുഹാബാക്കൾ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ കാലുകൾക്ക് നാളെ മീസാനിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരു ആയത്തും കൂടി ഓതി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നിങ്ങൾ നാളൊക്കെ വേദുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ എടുക്കുമ്പോ ചുമയും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്താം ഇതിനാതത്തുടങ്ങി ലാഹുവിന്റെ അവസാനത്ത് ആ ദുരന്തം അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാമത്ത് നാൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ ഓർക്കും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നന്മകൾ എന്താണെന്ന് മഹഷറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗവാസികൾക്ക് സ്വർഗവും നരകവാസികൾക്ക് നരകവും വല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കും നരകവാസികൾക്ക് നരകവും സ്വർഗവാസികൾക്ക് സ്വർഗവും അള്ളാഹു വെളിവാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ആരാണ് ദിഖ്രമം കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആഹ്റമല്ല വലുത് ദുനിയാവാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനാരാ ഫിത്നയുണ്ടാക്കാൻ ഫസാദുണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാരാ പെണ്ണെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നോ ഇല്ല എന്നതില്ല നിന്റെ കണ്ണുകളെ നിന്റെ അവയവങ്ങളെ നിന്റെ മറ്റുള്ള സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാതെ രക്ഷയില്ല നിനക്ക് ദുനിയാവാണോ ദുനിയാവിനുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യഭിചാരങ്ങൾക്കും ചാറ്റിങ്ങിനും ചീറ്റിങ്ങിനും തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിന്റെ സമയം നീ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ മഹ്ഷറയിലാണ് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാലുകളെ നിന്റെ കൈ കാലുകൾ നിനക്ക് അനക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ചാൻ മുകളിലുള്ള സൂര്യനാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെ നിനക്ക് കാലുകളെ അനക്കാൻ പറ്റൂല അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ 
എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും ചോദിക്കൂലെ പറയാൻ പറ്റോ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഹലാലിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അലഹമില്ല കാടിയുടെ ഒരു രോമം വെളുത്തു വന്നപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്റെ ഈ ഒരു യുവത്വം ഒരു തെറ്റുപോലും ചെയ്യാതെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന തെറ്റുപോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ അലഹമില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റോ നിന്റെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും നീ സ്കൂളിൽ കളിച്ചത് സിനിമ കണ്ടത് പ്രേമിച്ചു നടന്നത് പ്രണയിച്ചത് കൈകൾ ഷൈക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്തത് കിസ് ചെയ്തത് നീ ചാറ്റ് ചെയ്തത് ചീറ്റ് ചെയ്തത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഉപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ നീ പുതപ്പിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിന്റെ കാമകനോട് സൊല്ലിയതൊക്കെ പെണ്ണെ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും മറുപടിയുണ്ടോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ നിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ യുവത്വം നീ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു നിന്റെ ടോട്ടലി വയസ്സിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നാ നിന്റെ സമ്പത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് മോനെ നീ സമ്പാദിച്ചത് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ ഓരോ രൂപയ്ക്കും അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഓരോ രൂപയ്ക്ക് വരെ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അത് നീ വെറുതെ കളഞ്ഞത് ഹലാലിൽ കളഞ്ഞത് ഹലാലിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഹറാമിൽ ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം അള്ളാഹു ചോദിക്കും എവിടെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും നിന്റെ അമല് നിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്റെ ഐൽമ് നീ പഠിച്ച ഐൽമ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഐൽമിന്റെ സദസ്സാണ് എവിടെ കേട്ട ഇൽമ് ഇത് കേട്ടു എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ എന്ന് വരെ അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിന്റെ ഇൽമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത് ഇൽമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഖുർആാനും ഹദീസ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഇൽമിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇത് പറയാതെ വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ മറുപടിയില്ലാതെ പൊന്നു മോനെ കാലനക്കാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അനങ്ങാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു ഇവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടൊരാൾ ജീവിച്ചാൽ മനസ്സ് പറയും തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് പറയും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പലിശ തിന്നുന്നവൻ അന്ധനായി പലിശ തിന്നുന്നവൻ ചെവി കേൾക്കാതെ കണ്ണു കാണാതെ വായ വരാതെയാണ് നാളെ മഴഷറയിലേക്ക് പോകുന്നത് പലിശ തിന്നുന്നവൻ അതേപോലെ കഴുതയുടെ ശവത്തിനെക്കാളും സ്മെല്ലുണ്ടാകും വാസനയുണ്ടാകും ഈ പലിശ തിന്നുന്നവൻ നാളെ മഴഷറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പലിശ തിന്നുന്ന ആളുകൾ വ്യഭിചരിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനങ്ങളെ മഹിഷറയിലേക്ക് തട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും ഇവൻ വ്യഭിചാരിയാണ് ശവത്തിന്റെ സ്മെല്ല് കാണുമ്പോ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും പലിശ തിന്നവനാ വലിയ കുടവേറുമായ ആള് വരും ആ വേറിങ്ങനെ കയ്യിൽ താങ്ങി പിടിച്ചു വരും അത് എത്തീ മക്കളുടെ സമ്പത്ത് തിന്നുന്നവനാ എത്തീ മക്കളുടെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കുന്നവനാ കള്ള് കുടിച്ചവൻ അതേപോലെ കള്ള് കുടിച്ച് നടന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹൗലിൽ കൗസറിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റൂല നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചുവല്ലോ നബിയെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക നാളെ മാഷറയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലാ നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുക ലഭിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സുറാത്തിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീസാനിന്റെ അടുത്ത് ഹൗലുൽ കൗസർ തരുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ കപ്പുകൾ ഉണ്ടവിടെ കുടിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചവൻ രണ്ടാമത് ദാഹിക്കൂല അതേപോലെ സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയും അള്ളാഹുവേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ 
വാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മീസാനിൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഉണർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള വചനങ്ങളല്ലേ നല്ല ഭാരമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പതിവാക്കു പൊന്ന് സഹോദര അവരുടെ കബറിൽ നിന്ന് അവർ എണീക്കുന്നു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എണീക്കുന്നത് സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും പറയുന്നത് അലഹമില്ല ഖബറിൽ നിന്നടിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് അലഹമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് ഈ കയാമത്ത് നാൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് എന്തിനാണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ അടയാളമല്ലേ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ സ്വീറ്റബിൾ ഇതാണ് എന്തിനാണ് എന്തൊന്നിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണല്ലോ വേറൊരർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാനാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാനാണ് അതിന്റെ പൂർണമായ വിവരം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തല്ലേ അങ്ങനെ കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ കരുതെന്താ പഠിച്ചോ ആകെ ഒരു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പകൽ സമയം അത്രേ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുമ്പോ നൂറ് വയസ്സായ ആളുകളും ആയിരം വയസ്സായ ആളുകളും കരുതും എന്ന് പരിശുദ്ധമായ പറയാണിതായാലും ഞാൻ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉഹ്റവിയായ ജീവിതം ഹൈറിലാക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اوصل بسنا سباب ما قراناه من القران العظيم الى حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم والى حضرات ارواح ابائه واخوانه واقربائه من الانبياء والمرسلين والى حضرات سائر الصحابه والقرابه كلهم اجمعين والى حضرات سائر اولياء الله تعالى من مشارق النغم الى مغاربها والى حضرات ولي الله المدفون في هذه المقبره خاصا والى حضرات ارواح ابائنا وامهاتنا واقربائنا واصدقائنا والى حضرات جميع ارواح المسلمين والمسلمات اللهم زد شرفنا على شرفهم وفضلنا على فضلهم وعزا على عزهم ومكانا تليق بعظيم شأنهم اللهم أعل درجاتهم اللهم انفعنا بهم وبمحبتهم وبعلومهم في الدارين اللهم أمدنا بمددهم اللهم انصرنا بنصرتهم اللهم احمنا بحفيتهم اللهم بحق هذه الشرفاء القرماء المذكورين اجعل قبورنا وقبورهم رولة من دياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حكرة من حكر النيران ارحم الراهما يا الله
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കബിരിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കബിരിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാലുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഒരുപാട് വാലുകൾ ഒരുപാട് കുറാത്തുകൾ നടന്ന സദസ്സും സലവുമാൻ മഹാന്മാർ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് റബ്ബേ അതൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ സകലമാന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെയും കബരിടങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു റൂസ് നീ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കബരിടങ്ങളെയും നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ തക്കുവ നൽകണേ അല്ലാ കുത്തകീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ലത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ നടക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ സ്വാലിഹത്തായ ബോധമുള്ള ഭാര്യമാരെ നൽകണയല്ലാ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി അവർക്കൊക്കെ കുഫുവത്തതായ ഇണകളെ നീ നൽകണയല്ലാ അവർക്കൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ ാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ കൺകുറിൽ കുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണയല്ലാ ലാഹുവേ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണയല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണയല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് അവരോട് നീ ും കാണിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്തായി എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തങ്ങളിൽ അവരെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ കബറിടം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാ മക്കളാണല്ലോ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബരിടങ്ങളിൽ നീ സുഖങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അവരുടെ കബരിടങ്ങൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹുമയൂറനാമത്തുകൾ നീ തട്ടിയെടുക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ അല്ല Allah